Hi everyone, welcome to our channel Make Things Happen as we can. So today in this video we're gonna discuss the main important things which are very useful to those who write MSET. So yavarayte MSET exam raayalan kunte naro, yavarayte MSET ek prepare out naro. We landro koda kacche tanga tel schools na kony important vishya lani koda. Eroju e video la manon choldam. Topic lo ke velle mundu. Mana channel lento or kumi eleven sir subscribe cheesko pote make sure that you hit the subscribe button so that whenever I upload a video you will be notified with a notification. Video maton choosein tarva to ok velle video ganak me ke nachne the me friends andar ki share chain. Other than the vocal I get one day so that it would be the motivational thing for us to make more videos of this kind. Okay, now so topic look at a will put them. टापिक लो गनक मानों वच्चिने टाइते एकड़ मेर चोड़ोच्चु फस्ट सो मेर आलरेडी तमनेल अंदरो कोड़ो चूसर कदम्मा सो तमनेल लो नेनु रेंडु विश्यल कोसन दिस्कस चास्तों ने टाइते तमनेल चेडुन जर्गींदी सो मेर कोड़ो चूसरू एंटी � परीक्षा के वेले ना पड़ो ये तीस क्वेल है लंटे ये ये वस्तुल तीस क्वेल वाले अनेडे चाले इम्पोर्टेंट रहने तो एसेंशियल्स आने इतने के कोसों अलग है सेकंड अच्छी मानो चेवरे लो यम्सेट की मंच रैंक रहा वाले लंटे चेवरे लो मंच रैंक अंटे बिलो सेवेन थाउजेंड बिलो फाइव थाउजेंड लेदा फाइव � प्रति वक्तों कोड़ा इंद्रो चेपिन वाले फॉलो उतरन चेपिन है ते आशिष्ट नानो। सो टॉपिक लोग बसते। फर्स्ट मारन चूसे दें टेंटे थिंग्स टू बी कैरीड। ओके नंदे। सो एग्जामिनेशन सेंटर के ये वाले मारन कैरीड चाहिए लो अब अन्य कोड़ा चेपता ने क्लियर कर बना नंदे। फर्स्ट अच्छी हॉल टेकटाम्� उन्टाद काबट्ट कॉमन गा अधि मिर तीस क्वेल लोच्चु एंड थर्ड वच्ची सैनिटाइजर ओके नेंडी सो 50 ml सैनिटाइजर पट्टिकलते सरिपोत अधि नेक्स्ट वच्ची वाटर बोटल अम्मा ओके ना सो अगर ट्रांस्परेंट वाटर बोटल पट्टिकलेंडी दाट वुड बी � अलग लोग मास्क वेस्ट कुन वेल्टा रो काका पोते इनको का एक्स्ट्रा फेस मास्क कोड़ा मेरे ते पॉकेट लो कैरी चाहिए अंडी डेट विल बी वेरी यूजफुल राइट सो इवे मेरे को बेसिक का तेलियल सिन्वे इन्ना मा सिक्स चेप कोनो हॉल टिकेट आईडी सैनिटाइजर वाटर बोटल हैंड ग्लोस फेस मास्क एंड एक्स्ट्रा फेस मास्क का इधर नॉर्मल थिंग ओके ना सो टोटल का मान की सिक्स हो चाहिए हम्म ओके नहीं डे सो ये मेर कच्चे तंग का कैरी चेल्स ना इम्पोर्टेंट थिंग्स नेक्स्ट मानो चूज को नेट लाइटे सेंटर चेक चेस को लाम इधर चाला इम्पोर्टेंट थिंग इंटेंटे एग्जामिनेशन की ओके टू डेज बिफोर वन डे कोड़ा कादो टू डेज बिफोर कच्चे तंगा मैं एग्जामिनेशन सेंटर एकड़ा ने चूज कोण्डे ओके वेल मैं तेलिस्ते पार लेतो तेलिए कपोते मात्रों यू शुड गो ओन ओके ना सो वेल्ले ऑक्सार यला वों दे ये एंडी अने दे आधे कंफर्म चेस कोण्डे मैं सेंटर एकड़ों दे एग्जाम की वेल्ले अंडे एग्जाम में पढ़े तो पढ़ें तो आ रोज़ मेरे कच्चे दंगा वन हार बिफोर है एग्जाम सेंटर लो उन्हें उन्हें टेटो प्लान चेस करना में इन कंटे मेरे को ये वरी उन्हें तो हरी बरी का मेरा नी छेड़ों करना कोड़ा स्लोगा मानो जागरत का वेल्थे बिफोर टाइम मेरो ना रन कोण्डे देन इट वुड बी � मेरो वंस कोचन तरवाता लेदा आकर नॉर्मल गुन्ना आपरो मी माइंड अने दे फ्री का उन्च कोण्डे टाइम वेस्ट ऐते चाहियो तो अंटे नेनो एग्जाम दागिर कोच्चे किंगा क्लाइटिक नेने ते वीडियो चास्तान लने मेरे वरी काव दो के ना आधान माटा सो इधी बेसिक का मिनिमम मेरे तेल्स कोसन विषयलो माइंड अने दे चाला मेरे मॉडल्स अंडे पढ़े थे एग्जाम रास्ता रो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इधर तो उन दो एग्जाम रास्ता ना पढ़ो कॉमन का ऑटोमेटिक का मन माइंड का नहीं बच्चे स्टाइ ओके सो आ टाइम लो ऑटोमेटिक गोस्ते का बट्टे बिफोर टाइम लो मेरे वरी पढ़ पोई आलो चिंचे से इधी आधी आधी दान गुत्पेट को दो इन्दिका � चेवरे लो मंच रैंक के ये ला प्रिपेयर अब वाली, 
సో మీరందరూ కూడా కష్టపడి ఎవరైతే ర్యాంక్ ఓకే ఎవరైతే ర్యాంక్ని క్రాక్ చేయాలనుకున్నారు ఎవరైతే మంచి మార్క్స్ క్రాక్ చేయాలనుకున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా కష్టపడి ఇంతవరకు కూడా చేశారు ఓకే బాగానే ఉంది అయితే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ టైం ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ సో మీరు ఈ డేస్లో ఏం చేస్తారంటే నేను ఒకటి చెప్తాను పర్ డే ఎవ్రీ డే కోసం నేను చెప్తాను ఈ టైం టేబుల్ అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి ఒక డేలో ఖచ్చితంగా మీరు కొన్ని విషయాలు చేయాల్సి ఉంటుంది అవి ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది వచ్చి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అమ్మ ఏంటమ్మా అవి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ సో మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది క్లియర్గా స్క్రీన్ మీద ప్రతిదీ ఇస్తాను అది నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అనేవి ఎవ్రీడే ఖచ్చితంగా టూ హార్స్ చేయండి టూ హార్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ చూసి ఏ మోడల్స్ వస్తున్నాయి ఎలాంటి మోడల్స్ వస్తున్నాయి ఎలాంటి సమ్స్ వస్తున్నాయి మీరు చేయగలరా లేదా ఎంతవరకు మీరు చేసినట్లోవేనా లేదా కొత్తగా ఇచ్చారా ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు అనాలిసిస్ చేయాలి టూ హార్స్ ఖచ్చితంగా చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మాక్ పేపర్స్ అంటే మీరు టెస్ట్ రాయాలన్నట్టు ఓకేనా మాక్ పేపర్స్ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ హార్స్ ఖచ్చితంగా త్రీ అనుకోండి సింపుల్గా ఉంటుంది సో మాక్ పేపర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు టెస్ట్ రాయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ చూడడమే కాదు మీరు టెస్ట్ రాయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇంకొక టూ హార్స్ అంటే ఆల్రెడీ టూ హార్స్ అయిపోయి త్రీ హార్స్ ఫైవ్ హార్స్ అయిపోయింది రెస్ట్ తీసుకుంటారు ఏ టైంలో అయినా పర్లేదమ్మా నేను మీకు టైమింగ్ చెప్పట్లేదు అంటే మార్నింగ్ సిక్స్ నుండి ఈవినింగ్ ఫైవ్ అని ఇలా పర్టికులర్ టైమింగ్ నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ మీరు ఏ టైంలో చదవాలనుకుంటారనే దాన్ని బట్టి ఇవన్నీ బేస్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ రెస్ట్రిక్టింగ్ యూ రైట్ విత్ ఎనీ టైమింగ్ సో మీరు పర్టికులర్ టైం ఎప్పుడు చదవాలనుకుంటే అప్పుడు కానీ ఖచ్చితంగా నేను చెప్పినవన్నీ చేయడానికి అయితే ఫాలో అవ్వండి మంచి ర్యాంక్ కోసం నెక్స్ట్ ఇంకొక టూ హార్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఫిజిక్స్ కూడా ఉంటాయి కెమిస్ట్రీ కూడా సో ఇలాగ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఒకదే రాసుకొని ఉంటారు ఒకవేళ రాసుకోకపోతే రాయడం మొదలు పెట్టండి ఎప్పటి నుండి అవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర నీట్గా ఓకేనా సో ఒక పర్టికులర్ కొన్ని ఫార్ములాస్ చాప్టర్ వైజ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అవి నీట్గా ఒకదే రాసుకొని దానికి సంబంధించిన మోడల్ సమ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ మొత్తం కనీసం రెండు గంటలు మీరు ఒకరోజు చేయాలి ఓకేనండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అవ్వగానే సెకండ్ ఇయర్ చేసేమని అయితే నేను చెప్పను ఫస్ట్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ఫ్రీ అప్ అవ్వండి ఆ తర్వాత కొన్ని హార్స్ పోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ తీయండి సెకండ్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్గా ఒక టూ హార్స్ చేయండి అంటే ఎలా లేదన్నా మీరు ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ హార్స్ మీరు ఇక్కడ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది టోటల్గా నైన్ హార్స్ అమ్మ సో తొమ్మిది గంటలు మీరు ఎంసెట్ ప్రిపరేషన్కి పెడుతున్నారు అయితే మీరు ఇది ఎప్పటి నుండో చదవట్లేదు లాస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ లేదా టెన్ డేస్లో మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు అంత ఇంక ఎక్కువ కాదు ఇది ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా మీరు ఇవి చేసినట్లయితే యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ అని చెప్పొచ్చు అయితే ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నైట్ పడుకునే ముందు ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ మీరు చూసారో ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ మీరు చూసారో ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి చూసినవే కొత్త కావు ఓకేనా చూసినవే రిపీట్ చేయండి కొత్తవి నెక్స్ట్ రోజుకి అంటే డే వన్ ఇదంతా జరగాలి డే టూ మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ జరగాలి కాకపోతే కొత్త పేపర్లతో జరగాలి డే త్రీ మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ కాకపోతే ఇంకో ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అన్నాను సో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇలాగా కొన్ని రోజు అయి ఒక రోజు అయిపోద్ది ఇంకొక రోజు మిగతావి ఇంకొక రోజు మిగతావి ఇలాగ కంప్లీట్గా మీరు కనుక ఇది ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ డేస్ కానీ ఫాలో అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలమ్మా ఖచ్చితంగా నేను చెప్పినట్టు అన్నీ కూడా టైమింగ్ కూడా టూ త్రీ టూ టూ ఈ విధంగా ఫాలో అయితే యూ కెన్ స్కోర్ ది బెస్ట్ ర్యాంక్ అని నేను చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు అయితే చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ అంచనా వేయవచ్చు మీరు కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఎందుకంటే వాటిని బేస్ చేసుకొని కొత్త కూడా వస్తాయి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎంసెట్ మాత్రమే కాదు ఏ సబ్జెక్ట్కైనా సరే ఎలాంటి ఎగ్జామ్కైనా ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి చూడండి మీ ఇంటర్మీడియట్ అవనియండి ఏదైనా సరే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్
ఈ యొక్క స్ట్రాటజీని అయితే ఫాలో అవ్వక తప్పదు ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయ్యి ఖచ్చితంగా మీరైతే మంచి స్కోరింగ్ తెచ్చుకుంటారని నేను అయితే ఆశిస్తున్నాను సో ఈ టైంలో మనం క్లాసులు అయితే పెట్టుకుంటామా అంటే మ్యాక్సిమం క్లాసులు అయితే ఉండవు కానీ మీకు ఇంకా ఇలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు కింద కన్ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తాను సో ఆల్రెడీ నాకు ఎలాగే ఏ అంటే ఎగ్జామ్ సెంటర్కి ఏ డేట్ క్యారీ చేయాలి సార్ అని చెప్పి నాకైతే కమెంట్ చేశారు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రం ఈ వీడియో అనేది నేను చేయడం జరిగింది అలాగే మీ కమెంట్స్ని కూడా తీసుకొని ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను దాట్ వుడ్ బి యూస్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ వాచెస్ అవర్ వీడియోస్ రైట్ సో వరీ అయితే అవ్వద్దు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏవైనా ఉన్నా ఏవైనా సరే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తానమ్మా ఈ వీడియోని అయితే వెంటనే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్